അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആചരിക്കേണ്ടതും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും എന്തിനെയാണ് എന്തിനെയാണ് അള്ളാന്റെ ഖുറാനല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കാൻ യാസീൻ ഓദൻ എന്ന് പിടിവാശി എന്ത് പലർക്കും മരിച്ചാല് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന പോയി നിയന്ത്രിക്കണം ബാപ്പ രോഗിയായി മൂന്ന് മാസം കിടന്നു ശരിക്കും മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്ന വാക്കാണ് പറയണേ ശ്രദ്ധിച്ചോളി മൂന്ന് മാസം ബാപ്പ ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ചു കിടന്നു അന്ന് ഒരു ഉസ്താദ് യാസീൻ ഓദി അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ഇല്ല ബാപ്പാക്ക് ഒരു മകനും നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ യാസീൻ ഓതണം ബാപ്പ മരിച്ചാലോ മറ്റോനെ തച്ച് തള്ളിട്ട് കുത്തി കൊന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് യാസീൻ ഞാൻ ഓതിപ്പിക്കും എന്താ അത് ആലോചിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങളെ ആലോചിച്ചു നോക്കി ബാപ്പ ജീവിച്ച കാലത്ത് സുഹൃത്ത് ബക്കർ എന്ന് ബാപ്പാനെ ഓതിക്കടുപ്പിച്ച് അർത്ഥം പറയട്ടെ അയ്യേ ആന കുത്തി അവൻ അനങ്ങിയിട്ടില്ല സത്യല്ലേ സത്യ പൊന്ന് മുസ്ലിം ഞാൻ മുജാഹിദാണ് പേര് മുജാഹിദാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി പക്ഷെ പറഞ്ഞ സത്യല്ലേ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞ കത്തിയല്ലേ ഉമ്മ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ യാസീൻ ഓതി കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു തോന്നലും തോന്നിയില്ല ഉമ്മ മൗത്തായി മൂക്കുമലോ കൈ വെച്ചു ഇനി ഇമ്മ നന്നാവൂല എന്ന് ഉറപ്പായി ഇന്ന് ഓതട യാസീൻ ആണോ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഉമ്മ ഇനി ജീവനില്ല ഉമ്മ കേൾക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പായി ഇനി ഈ തള്ള അമ്മാവൂല അപ്പോ ഓതുസ്താദെ യാസീൻ സൂറത്ത് യാസീൻ അള്ള പറയണെന്താ സൂറത്ത് യാസീൻ അള്ള പറയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം എങ്ങനെ സൂറത്ത് യാസീൽ സുബാന ജല്ല ജലാലു മരിച്ചേട് തോന്നുന്ന സൂറത്ത് യാസീൽ പഠിച്ചോ പറയാണ് എന്ത് യാസീലെ എഴുപതാമത്തെ വചനം മുപ്പത്താറാം വചനം ഇപ്പൊ എടുത്തു നോക്ക് ഇപ്പൊ എടുത്തു നോക്ക് യുവാക്കളെ നമ്മുടെ എനർജിയും ആരോഗ്യം ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് മയക്കുമരുന്നിലും മദ്യത്തിലും മദുരാക്ഷിയിലും സിനിമയിലും ക്രിക്കറ്റിലും മൊബൈലിലെ കളിയിലും അങ്ങനെ 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 തൊലഞ്ഞു പോയി അവസാന അന്നങ്ങട് പിടിക്കും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോ അള്ള നിങ്ങൾ അത് പിടിച്ചോണ്ടു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലായിക്കൂടി സൂറത്ത് യാസീൽ റഹ്മാനായ റബ്ബന്ത പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് താക്കീത് നൽകാനുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം മനസ്സിലായോ സത്യനിഷീതകൾക്ക് സ്വിച്ഛ സ്ഥിരപ്പെട്ടു എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കുപ്പിയിൽ മരുന്ന് ആ കുപ്പിയിൽ സീലൊക്കെ വെച്ച് ഭദ്രാക്കി കോർക്ക് വെച്ച് കൂട്ടി ആ കുപ്പിയുടെ പുറത്ത് ഇത് ക്യാൻസർ എന്നുള്ളതാകുന്നു നെയ്തി ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ക്യാൻസർ എന്നുള്ളതാകുന്നു ഇത് ക്യാൻസർ രോഗം മാറാനുള്ളതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുപ്പിയുടെ മോള് ആ കുപ്പി എന്ത് ചെയ്തു ബാപ്പാക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച ബാപ്പാന്റെ പിന്നെ കട്ടിലിന്റെ നേരെ മുള്ള് തട്ടിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ബാപ്പ മരിച്ച് എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ ബാപ്പാന്റെ വായ ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്റെ അപ്പന്റെ ക്യാൻസർ മാറാനാന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ കണ്ണടപ്പിനൊന്നും അത് കൊടുക്കണ്ടേ ബാപ്പ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ബാപ്പാന്റെ രോഗം മാറാൻ അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ ഇത് ക്യാൻസർ മാറാനാണ് അവർ മരുന്ന് കൊടുത്തു അതെല്ലാം കൂടി കെട്ടിപ്പൂട്ടിയ ചെയ്യുന്ന സീലൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ചു മുറുക്കി കമ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടി അത് നേരെന്ത് ചെയ്തു അട്ടത്തോടെ വെച്ചു ബാപ്പ മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം ബാപ്പാന്റെ വായ എങ്ങനെ കവിളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തൊള്ള തുറപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അമ്മ അരുന്നു വയ്ക്കുന്ന ഒരു മകന്റെ ബുദ്ധിത്തങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്ക് അതുപോലെയാണ് ബാപ്പ മരിച്ചെടുത്ത് യാസി നോക്കുന്നവരുടെ കഥ ഏന് ഇതിനേക്കാൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലക്കുവല്ലേ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജിന്നും മലക്കലൊന്നും പറ്റൂലല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് എവിടെ ഓതിക്കൊടുക്കണോ ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണവും കൂടെ പറയാം വളരെ ലളിതമായ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ബാ ഒരു ഉമ്മാന്റെ തലക്ക് അമ്മിക്കുട്ടിയുണ്ട് ഹമീദ് അടിച്ച് കല്ലാച്ചിയില് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ നാദാപുരം കല്ലാച്ചിയിലെ ഹമീദ് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട് ഉമ്മ പൈസ കൊടുക്കാത്ത തന്നെ ഉമ്മാനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് അമ്മിക്കുട്ടി എടുത്തൊരു കെട്ടവിലൊക്കെ തച്ച് അഞ്ചെണ്ണത്തിന് പോകുന്നത് അതിലൊന്നും ഉമ്മയായിരുന്നു ഉമ്മാന അടിച്ചു വന്ന് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര കുറ്റബോധം ഹമീദിന് അപാരമായ കുറ്റബോധം അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ കവറും പുറത്ത് ഖുറാൻ ഓതി തീർക്കണം എന്ന് ഒരു തീരുമാനം കത്തം തീർക്കാന് ഖുറാൻ ഓതി തീർക്കുക എന്നിട്ട് ഓന് ഓതുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ കവറും പുറത്ത് വന്നിട്ട്
അങ്ങനെ ഉമ്മ വാർദക്ക് തെലുത്തിയാൽ ഉപ്പ വാർദക്ക് തെലുത്തിയാൽ ചേ എന്ന് പോലും ഉപ്പയോട് പറയരുത് ചേന്ന് ഉപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും പറയരുത് ചേ എന്താ പങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചേ എന്താ പങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്ന് പറയരുത് എന്നാണ് ആര് ഓതിയത് ഹമീദ് ഈ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാചകത്തിലുണ്ട് ഹമീദ് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചെയ്തത് എന്താ ഉമ്മാന്റെ തലക്ക് അമ്മി കുറ്റത്തിൽ ഇട്ടേ എന്നടിച്ച അല്ല പറയണ് ചേന്ന് പറയരുത് മോനെ ഉമ്മാനോട് ചേന്ന് പറയരുത് എന്നാണ് ഖുറാനിൽ ഓനെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓനെ പഠിച്ചില്ല ഉസ്താദ് പഠിച്ചാ മതി ഉസ്താദ് പഠിച്ചാ മതിയല്ലോ ഞങ്ങൾ പഠിക്കണം ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഉള്ള പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് തരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് ക്ഷമിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നേരം എടുക്കണ്ടേ ഏത് അല്ല പറയാ മോനെ ഉമ്മാനോട് ചേന്ന് പറയരുത് അമ്മി കുട്ടിയോണ്ട് ഇട്ടേ നടിച്ച് കൊന്നിട്ട് ആ ഉമ്മാനെ കബറിലാക്കിയ ശേഷം പാരായണം ചെയ്യണമെന്ത് വക്കല്ലാ റബ്ബുക്ക് അല്ലാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഈ മരവട്ടത്തോ വെട്ടിച്ചിറയിലോ കടാമ്പുഴയിലോ ഈ കോലക്കളത്തോ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങിയാണ് ഒരാൾ കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോൾ സാറേ ഞാനൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങിയാണ് ആ ജി കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങിയ എന്റെ ഓഹരി എന്ന ഓഹരി എനിക്ക് അന്നേക്കെന്നും പറഞ്ഞു സാദ് മൗലവിയൊക്കെ അതിനാണല്ലോ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ലോകം പക്ഷെ ഇയാൾ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിച്ച് കച്ചവടം നടത്തും നല്ല പൈസക്കാരനായി എല്ലാരെയും വെട്ടിച്ചും തട്ടിപ്പൊക്കെ നടത്തി ചീത്ത വസ്തുക്കളൊക്കെ വിറ്റ് നല്ല പൈസക്കാരനായി ആ പണക്കാരനായതിനിടയിൽ നല്ലൊരു വലിയ വീടൊക്കെ വെച്ച് നല്ല വാഹനമൊക്കെ കിട്ടി അയാൾ താമസിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് വന്ന അയാൾ മരിച്ചു അങ്ങനെ അയാളെ കബറടക്കി അയാളെ കബറടക്കിയിട്ട് അയാളെ കബറും പുറത്ത് നോതുകയാണെന്ത് വൈലുല്ലിൽ മുത്തഫിഫീൻ എന്താ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം കുറാല എൺപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വചനം അതായത് അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിച്ച് കളവ് ചെയ്ത് കച്ചവടത്തിൽ കോടികൾ തട്ടിപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആചാര് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ച കബറുമ്പുറ തോടുകയാണെന്ത് അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നവർക്ക് വമ്പിച്ച നാശം അളന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ കൃത്യമായി വാങ്ങുകയും അളന്ന് വയടിക്കുമ്പോ കൃത്യമായി വാങ്ങുകയും അളന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ തട്ടിപ്പ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്നിട്ട് അള്ള പറയാണെന്ത് യൗമയൂമുന്നാസുൽബില്ലാലമീൻ ലോകൈക നാഥന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ദിവസം സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കെ ഈ വാചക ആചാരക്ക് ഓതി കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴായിരുന്നു കച്ചവടം ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന അന്നല്ലേ ഓതി കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊക്കെ പറയും ഈ നാട്ടുകാർ പറയും കൊൽക്കളത്ത് നാട്ടുകാർ പറയും അളവിന് തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിച്ച് മരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ല വെറുത്തൊരാത്മാവായി മരിച്ചിട്ട് ആ കബറിൽ സ്വിച്ച് അനുഭവിക്കുമ്പോ ഈ ആയത്ത് ഓതി കൊടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ടോ മുജാഹിദും സുന്നിയും പറയല്ല ഞാൻ മനുഷ്യനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും അല്ലേ കരണ്ട് കാലും കയ്യും ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ രൂപവും മറ്റെന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിയുടെ ചിന്തയിലുമാണോ ഞാനുങ്ങളും അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യർക്കിടയിലും ജിന്നുകൾക്കിടയിലും ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അല്ല നബിയെ അതിനേക്കാൾ കഷ്ടാണ് അല്ല ഏഴാം അധ്യായ നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണോ നിങ്ങളും ഞാനും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം ആർക്കാ ഹൃദയത്തെ തട്ടാത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ അയൌമയൂമുന്നാസിലും അളവിലും തൂക്കത്തിലും മഹാവൃത്തികേട് കാണിച്ച് ഹറാമ് സമ്പാദിച്ച് മരിച്ച അയാളോട് തോന്നിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വലാത്തക്രബിന ഇന്നഹുക്കാര ഫായിഷത്തും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വേശ്യന്റെ മുമ്പിൽ തോന്നിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ വ്യഭിചാരത്തെ കൊള്ള അടുക്കല്ലേ എന്നുള്ള ആയത്ത് വ്യഭിചാരത്തിലൂടെ ചെയ്ത് മരിച്ച വിവിഎം ഐബുഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഓതിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ജീവിതകാലത്തല്ലേ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ദീർഘിച്ചു പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് കോൽക്കളത്ത് നല്ല ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ജീവൽ ഗന്ധിയാകട്ടെ ഖുറാൻ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാനെ പഠിക്കുക ഖുറാനിലൂടെ റസൂൽ അള്ളാനെ പഠിക്കുക ഹദീസുകളിലൂടെ അള്ളാനെ പഠിക്കുക റസൂലിന്റെ വചകത്തിലൂടെ റസൂലിനെ പഠിക്കുക സ്വഹാബത്ത് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ